നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു നിരവധി അനവധി ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും നാസയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അറബിക്കടലിൽ രണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് അസാധാരണമായി ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീശാനുള്ള അസാധാരണ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സമീപകാല റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കും എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ പവൻ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗോവയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടി ഇന്നലെ രൂപപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ശക്തി പ്രാപിക്കാനോ അതുപോലെ തീരദേശത്തേക്ക് ആഞ്ഞു വീശാനോ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അത് ചിലത് സൂപ്പർ സൈക്ലോണുകളായി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഈ പവൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് സൊമാലിയൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ തീരത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഗോവ തീരത്താണ് അടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കന്യാകുമാരി തീരത്ത് മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ഇവയൊന്നും തന്നെ ശക്തമായൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വർഷം അറബിക്കടലിൽ രൂപമെടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഇവയാണ് വായു ഹിക്ക ക്യാർ മഹ പവൻ ടി സി പൂജ്യം ഏഴ് എ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പാമ്പുക് ഫോണി ബുൾബുൾ എന്നീ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലും എൺപത്തി ഏഴിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും രൂപപ്പെട്ടത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ആകെ തന്നെ മാറി മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായി വീശിയടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എഴുപത്തിയാറിലും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിലുമായി അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി ഏഴ് ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പതിവുള്ളതല്ല എന്നാലും ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ വീശിയതായിട്ടും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അറുപത്തിനാല് കാറ്റുകളുടെ പേരടങ്ങുന്ന ആദ്യ പട്ടികയിൽ ഇനി ഒരു ഒരു കാറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വീശാനുണ്ട് ഉംഫൻ എന്ന കാറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് വീശാനുള്ളത് ഈ കാറ്റുകൂടി ഈ മാസം രൂപപ്പെട്ടാൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആകെ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം പത്താകും അതായത് ഒൻപത് പത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആണ് ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വീശിയടിച്ചത് അപ്പോൾ പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കൂടി രൂപപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കേരള തീരത്ത് ഇവയൊന്നും തന്നെ ഒരു നാശനഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആഗോളതാപനം അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇനിയും ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം ലോകത്താകമാനം നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്താകമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നാസയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും അതുപോലെ സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ സ്കൈനെറ്റും ഒക്കെ തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമ